Stardew Valley es un juego que muchos asocian con la agricultura, el simulador de la granja, es el juego de tener una granja. Pero, ¿y si les digo que es completamente posible jugar Stardew Valley sin plantar absolutamente nada, ni tener animales, ni tener lo que pensaríamos que es una granja? Para este reto, simplemente tendré que jugar Stardew Valley sin plantar ni tener animales, recolectar lo que sea que aparezca en el mapa, así como talar u obtener recursos de mi granja siempre va a estar permitido, siempre y cuando no plante nada. Comenzaremos con la granja de la playa, ya que considero que es una de las mejores opciones para este reto, debido a que tenemos chance de recibir distintas cajas de suministro a lo largo de la partida que facilitarán nuestros ingresos. Mostraré lo más destacable de cada día, porque subir una grabación completa terminaría consumiéndome mucho tiempo a mí, mucho tiempo a ustedes y no sería tan entretenido. Voy a separar los días y siempre va a haber un texto en pantalla que indique el día en el que estamos. Ahora sí, sin más, comencemos. El día 1 simplemente recolecté madera y los objetos de recolección que pude en el bosque. Utilicé las herramientas para recolectar lo posible de la granja ya que voy a necesitar los recursos luego. Seguramente no ves esto. Quizás esto es algo que nunca viste a alguien hacer en el juego, pero vendí las semillas de chiribía iniciales ya que al no poder plantar no tengo ningún otro uso para ellas. Al talar árboles me voy a asegurar de dejar los troncos, ya que la base del árbol en Stardew Valley funciona de la misma manera que un árbol completo. ¿Qué quiero decir con esto? Que tiene chance de propagar semillas alrededor que serán plantadas por el árbol. Así que tranquilamente puedo usar esta estrategia para tener árboles sin tener que plantarlo yo. También voy a decir revisar los cubos de basura y hablar a los habitantes del pueblo pelícano siempre que pueda. Y como planeo conseguir arbolitos de té, decidí comenzar a forjar una amistad con Caroline. El tiempo restante del día lo aproveché para talar lo que pude y subir un poco de nivel de recolección. El día 2, más de lo mismo. Recolección, regalo a Caroline, hablar con los habitantes y revisar los cubos de basura. La diferencia es que obtuvimos la caña de pescar de Willy. Pesco un poco en el lago frente a la mina para subir un nivel en pesca. Día 3. Hay lluvia. Cosa que no me influye en nada, ya que no tengo nada plantado. Más de lo mismo. Recolectar, hablar con los habitantes, le regalo una cebolleta a Lea porque simplemente la tengo en el inventario. Y reparo el puente de la playa para conseguir otra pequeña fuente de ingresos con los objetos de recolección de ahí. Entre todo esto, logro otro nivel de recolección, lo cual será muy útil. El día 4 es un día de mala suerte. Además, recibo la noticia de que puedo ampliar mi casa hablando con Robin. Este día simplemente recolectar, abrir geodas, donarle un poco a Dante, revisar los cubos de basura. Decidí dedicarme a la pesca, ya que no tengo las minas para tener un ingreso extra y consigo pesca en nivel 2. El día 5 aparece el ratón sombreril y nos envía una carta a Joja avisando que se retiró la roca que bloqueaba el acceso a la mina. También es un viernes, por lo que decidí revisar el carrito ambulante que nos visita, pero no tuve mucha suerte. No logro encontrar nada que me sirva. Decidí realizar la rutina de siempre en la que recolecto, dono cosas a Gante, reviso los tachos, como todos los días anteriores, pero la diferencia es que hoy voy a la mina, buscando adelantar un par de niveles para los días siguientes. Al final del día, además de unas gemas, obtengo un nivel de minería. Si hay alguien chileno mirando esto se va a reír un poco bastante cuando vea el mensaje que dice que aumenté mi habilidad con el pico. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? El día 6, Clint me da la receta para fabricar un horno, pero no tengo los materiales necesarios, así que repito la rutina de los días anteriores y voy a la mina con el tiempo restante para conseguir los materiales que me faltan. Consigo nivel 3 en recolección y nivel 1 en combate. El día 7 de Robin nos explica que puede construir un pozo. La verdad, para mí es bastante inútil porque vivo en la playa y no rego. Agua sobra y es inútil. También consigo mi primer lingote de cobre y reviso nuevamente el carrito sin suerte. Aquí simplemente repetí la rutina de los días anteriores de recolectar y revisar todo. El día 8 me dediqué a recolectar madera. Lea me hizo una pregunta y respondí de la manera más honesta posible. Decidí mejorar el hacha cobre y Clint me dijo que demorará dos días en tener la lista. Recolecté lo que pude, encontré un pez gato en la basura, fui a la mina y asesiné todas las babas que pude. Conseguí un rollo enano y obtengo otro nivel en minería, así que bueno... Me hago un poco más hábil con el pico. El día 9, realizo la rutina habitual, dono a Gunter lo que tengo. Este me da semillas de melón, las cuales son completamente inútiles en esta partida, pero igual le agradezco de mala manera, ya que las puedo vender. 
encuentre un estofado de vegetales en la basura de gas, posiblemente tenga un gustito agregado de estar junto con pañuelos usados y botellas rotas. Visito el gremio de aventureros y me mandan a bajar la población de todos los seres que viven en la mina. No sé, pero esto siempre me pareció que somos los malos nosotros en este juego. Voy a la mina, mato unos monstruos, consigo una semilla milenaria. Peor partida posible para conseguir una semilla milenaria temprano. Me voy a dormir y subo combate a dos. El día 10, Marnie me trae un gato al que decido ponerle de nombre Kevin. No pregunten por qué, pero simplemente me parece que es un nombre de gato. También, mamá me envió galletas. Poco sabe ella que he sobrevivido solito a base de cebolletas y basura todo este tiempo. Decido dedicar el día a abrir las geodas acumuladas, donarle Gunter y avanzar en la mina. Después de matar un montón de enemigos y pasar pisos oscuros, llego al piso 10. Después de esto, cansado, decidí dormir y ya está. El día 11, recibo una carta de Robin explicando que perdió su hacha y dará una recompensa a quien la encuentre. Encuentro el hacha en el sur de la granja mientras recolecto. Además, este día decido ir a recoger el hacha mejorada y de paso mejorar el pico de cobre, ya que al ser un día de muy mala suerte, prefiero gastar este día en mejorarlo que perder la chance de un día de suerte. Le entrego el hacha a Robin y también decido dedicar el resto del día en recolectar y talar. Un dato no menor es que las semillas de caoba que se obtienen al romper los troncos grandes dan 100 de oro cada una. Así que talar está pareciendo una buena idea en esta partida. El día 12 recibo una carta del alcalde en la que me comenta que el día siguiente se realizará el festival de Búho en el pueblo. Además, activo la cinemática que nos presenta el centro cívico y también decido limpiar los troncos grandes de la granja ahora que es posible con el hacha de bronce. También reviso el carrito, pero sin suerte. Así que el resto del día recolecto para subir un nivel 5 de recolección. Con esto puedo tomar la mejora recolector y ya que la recolección va a ser muy importante en esta partida, me viene muy bien obtener recursos dobles de la recolección. Día 13, a talar todo lo que pueda antes de que comience el festival de huevo. En el festival de huevo simplemente intentaré ganar el evento de búsqueda de huevos porque el stand de pierre no tiene mucha utilidad para mí. No puedo comprar fresas porque no las voy a plantar, así que son completamente inútiles. Compito en la búsqueda de huevos y gano un sombrero de paja. Luego simplemente talo y recolecto en el tiempo restante de la noche y a dormir. Nuevamente otro día de carrito sin suerte, pero visito al brujo, me droga y ahora drogado puedo hablar con los júnimos. De aquí simplemente recolecto lo que puedo y voy a buscar el pico de bronce. Voy a darle un narciso a Caroline y me doy cuenta de visitar el centro cívico, ya que no voy a poder completarlo. Me doy cuenta de que el centro cívico requiere paquetes de calidad que solamente salen al plantar, por ejemplo, ¿de dónde voy a sacar 5 chiribías de calidad? Es imposible para esta partida. Así que todavía me queda la ruta de hoja, que es a base de dinero. Pero además de esto, me doy cuenta de que entregar los paquetes de recolección en el centro cívico me dan semillas de la estación que puedo utilizar para fabricar arbolitos de té y dárselos a Caroline. Así que antes de completar hoja, voy a esperar para completar los paquetes y conseguir la mayor cantidad de ingresos posible de ellos. De aquí, simplemente busco llegar al piso 50 en la mina, conseguir un diamante y a dormir, subiendo nivel de minería al 3. Día 15 me doy cuenta de que Evelyn está loca, ya que me manda una carta en la que dice que comencé con la jardinería y me quiere dar consejos de jardinería. Esta señora me parece que hay cosas que no existen. Pero bueno. Más rutina, recolectar, la mina. Logré llegar al piso 55 y simplemente esto en este día. El día 16 tengo buena suerte, pero también es un buen día para la recolección, ya que empiezan a salir frambuesas de los arbustos. Bueno, recolecto las frambuesas y desde ahí directo a la mina. En el piso 60 hay una daga y luego de ahí llego hasta el piso 65. De tanto picar y combatir, subo nivel de combate a 3 y nivel de minería a 4. El día 17 fue muy malo, quizás el peor día de esta partida. Recolecté, fui a la mina, no tuve suerte y tampoco logré avanzar ya que quedé trancado en el piso 69 sin tiempo para seguir buscando la escalera. Por lo menos, la experiencia de combate y de minería seguirá sumando. El día 18 decido abrir todas las geodas y donarle a Gunter pero no sin antes recolectar y revisar los cubos de basura. 
Hayley me ve revisando un cubo de basura, pero ¿a quién le importa Hayley? Este sombrero hecho de tapas de cubo de basura es mucho más fachero que Hayley. De aquí entrego artefactos a Gunter, quien me da un par de cuadros por mi esfuerzo. También decido visitar a Caroline y pasar por su solario, donde nos comentará cómo fabricar arbolitos de té. Utilizo el resto del tiempo del día en llegar al piso 70 de la mina, donde me espera el tirachinas maestro. Vendo las gemas que obtuve en la mina y simplemente dormí. El día 19 fue día de paga. Me despierto con la sorpresa de que Caroline nos envió la receta para fabricar arbolitos de té. Y Jody nos pide un coliflor, que posiblemente no vea en su vida. Fabrico 45 arbolitos de té, con semillas, fibra y madera que tenía guardadas, Vendo los arbolitos de té a 500 de oro cada uno y después de esto simplemente recolecto y llego al piso 85 de la mina. Al dormir obtengo nivel 5 de minería y elijo la profesión geólogo, ya que al tener más gemas aumenta mis ingresos. Además de toda la venta de arbolitos obtengo 22.500 de oro. No sé, pero me parece un montón. El día 20, Dimitrius me ofrece trabajar en la cueva abandonada que se encuentra en la granja. Decido que trabaje en la producción de setas, ya que al no necesitar completar el centro cívico, creo que las setas van a ser una mejor fuente de ingresos. Ya que es un día de mala suerte, decido mejorar el pico a hierro, comprar la mochila y completar el lote de recolección primaveral simplemente porque la recompensa van a ser 30 semillas de primavera que puedo convertir en arbolitos de té. De aquí utilizo el resto del día para pescar en el mar y aumentar mi nivel de pesca. Al dormir subo recolección a nivel 6 y pesca a nivel 3. Esto va a ser muy útil porque con las trampas para cangrejos podemos tener otra fuente más de ingresos. El día 21 fue simplemente un día de rutina. Carritos sin suerte, recolección, pesca, pero mucha pesca a más no poder. Subo nivel de pesca a 4 en este día ya que pasé el día entero pescando en la playa. Ahora Puedo construir máquinas que reciclan la basura que sale al pescar. El día 22 voy a buscar el pico de hierro que dejé mejorando hace dos días. Además, dejé mejorando el hacha de cobre a hierro. Recolecto todo lo que puedo en el camino, pesqué un poco, abrí las geodas, doné a Gunter. Obtuve un segundo sombrero de basura, pero esta vez del basurero de Lewis. No sé si es mucha suerte o muy mala suerte, pero me gusta este sombrero. El resto del día lo pasé en la mina y llegué al piso 95. Conseguí oro, diamantes, cuarzo de fuego y una espada nueva. En la noche subí mi nivel de combate a 4 y gané un poco de oro por la venta de los diamantes. El día 23 fue un día principalmente de limpieza de la granja. Recolecté las setas de la cueva y fui directo a la mina. Decidí abrir la entrada a la habitación del enano con una bomba ya que la tenía en el inventario. Logré llegar al piso 100 donde me espera un fruto estelar. Mi idea era obtener el fruto estelar lo antes posible para poder ser mucho más productivo en todas las otras actividades al tener más energía. De aquí sigo avanzando en la mina hasta el piso 110, donde consigo un par de botas mejores. Al volver a casa simplemente guardo los objetos que conseguí durante el día y además de esto subo otro nivel de minería al dormir, llegando al nivel 6 y desbloqueando la fabricación de bombas. El día 24 sigo un poco con la limpieza de la granja, recolecto las setas y directo a la mina nuevamente, a avanzar los últimos 10 pisos. Para mi sorpresa, encuentro un total de 5 diamantes y un piso de seta en estos 10 pisos. No esperaba tanto, pero tampoco me quejo. Al llegar al piso 120, obtengo la llave calavera, la cual todavía no puedo ni pienso utilizar, pero por lo menos doy por realizada esta mina y vuelvo a la casa. Vendo lo que puedo, guardo lo que me interesa tener y a dormir. Obtuve mi quinto nivel en combate y elijo la profesión de luchador simplemente para aumentar mi daño en un 10%. El día 25 el hacha de acero debería estar lista, por lo que decido juntar todas las geodas y objetos que tengo destinado para Gunter y salgo para el pueblo. Así hago todo de paso. Gunter nos da semilla de calabaza que nunca vamos a utilizar para nada, y decido fabricar algunas resineras para los árboles de la parada del autobús y el norte de la granja. Además, voy al bosque secreto por primera vez, ya que el hacha está mejorada de hierro y puedo romper el tronco que bloquea la entrada. Decido romper todos los troncos posibles, y luego de deforestar casi toda la granja y el bosque secreto, vendo las semillas de caoba a 100 de oro cada una. 
el día 26 es prácticamente otro día de rutina, con la diferencia de que pesco mucho más de lo normal para subir mi nivel de pesca y generar un poco de oro extra. El día 27 más de lo mismo del día anterior, pero finalmente llego a nivel 5 en pesca. En este nivel elijo la profesión de trampero simplemente para crear trampas de cangrejo más barata y ser más eficiente con los recursos. Como habrán visto hasta ahora, gran parte de este reto es simplemente planificar a futuro y ya entrar a la partida con un plan de qué vamos a hacer o cómo vamos a generar el dinero. El día 28 comienzo a planificar cómo crear un montón de trampas para cangrejo, pero me doy cuenta de que necesitaré cantidades inhumanas de cobre. No es problema, se farmea. Me encargo de la recolección como siempre y además fabrico alguna trampa para cangrejos que coloco en la granja misma. También Obtengo el peluche de Junimo secreto en el parque del pueblo y decido pescar en el lago para obtener un poco más de oro y seguir subiendo mis niveles en pesca. Hasta aquí llega la primera parte de esta serie de Star de Wally sin plantar. Muchas gracias si llegaste hasta esta parte. Espero que disfrutes de este tipo de contenido tanto como yo. Se viene una segunda parte donde intentaré completar los paquetes de hoja durante la siguiente temporada. Si te gusta este tipo de contenido, por favor hacémelo saber en los comentarios. También siéntete libre de darle like, suscribirte y a la campanita. Soy un creador de contenido nuevo y me ayudas un montón. También, si querés verme en vivo, podés pasar por mi canal de Twitch, link en la descripción. Así sin más, me despido, nos estamos viendo en la próxima, hasta luego y chau chau.